il y a de fortes chances que ce soit la toute première vidéo que tu me vois avec une combinaison pareille. C'est parce que très clairement, en si peu de temps, trois ans, j'ai appris pas mal de trucs que je vais partager avec toi aujourd'hui sur l'élevage des porcs. Dans cette vidéo, tu auras 10 choses qui font que, en 6 mois, j'ai 100 kg de porc. Et donc, très clairement, si tu apprends tout ceci, si tu réussis à combiner ces 10 choses, ces 10 éléments, tu pourrais finalement avoir, à partir des porcelets, un porc de 100 kg uniquement en 6 mois. Je ne fais pas les formules magiques pour pouvoir avoir des trucs pareils qui ont bientôt 9 mois, je crois 9 à 11 mois, en tout cas. Tout est dans mon cahier de charge. Donc, au-delà de ça, on peut faire également des porcs pareils, quoique c'est une truie en pleine gestation. Mais globalement, si vous regardez cette vidéo, forcément, vous aurez pas mal d'indicateurs qui vous permettent aussi de faire un chiffre très important. Si vous ne respectez pas un élément parmi ces dix autres, c'est clair que en six mois, vous pouvez faire peut-être 80, 90 kilos ou bien tout simplement ce que je ne sais pas. Donc, dans tous les cas, Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et aucun élément n'est à négliger. Donc, tous les éléments, ce seront très intéressants. J'ai noté ici pour que l'ordre soit assez intéressant. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Je suis Kana Ivaru. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. J'ai décidé de faire l'élevage des porcs pour la seule raison que je dois utiliser l'élysée pour fertiliser mon champ. Et de plus en plus, je me suis très clairement rendu compte que c'est aussi un business Très rentable. Pour ceux qui me suivent, vous savez, en décembre, on a fait un chiffre d'affaires très intéressant. Et alors, j'ai essayé de construire une deuxième ferme et en respectant certaines normes, mais aussi en respectant le process d'élevage des porcs. Aujourd'hui, très clairement, c'est clair, à partir des porcelets, je fais le porc de 100 kg en 6 mois. Avant d'y arriver, je tenais à préciser que mon rendez-vous à Brazzaville a été un succès. En tout cas, pour ceux qui me suivent de très proche, vous avez certainement vu. Et ce qui a lieu de comprendre, c'est que nous allons créer une pépinière dans cette partie de notre sous-région, donc notamment à Brazzaville. Et donc, à Brazzaville, on aura pas mal de plantes sur commande. Ça veut dire que si vous voulez des plantes à Brazzaville ou bien à Kinshasa, vous allez passer la commande avec des collaborateurs sur place, vous allez faire le versement et vous, on va vous donner le délai de livraison tout simplement. Donc, on va parler dans plus de détails parce que déjà, les quantités qu'on a, je doute de pouvoir satisfaire toute la sous-région. Alors, le premier élément que vous devez considérer pendant que vous êtes en train de vouloir faire un port de 100 kg en 6 mois, c'est de suivre et d'être sûr que le cholestrol a été bien pris. Ça veut dire que j'entends beaucoup dire que je fais mes sévrages à 21 jours, je fais mes sévrages à 30 jours. Ça, c'est clair. Même chez l'être humain, quand la maman n'a pas bien tété l'enfant, à long terme, l'enfant a toujours des problèmes. Mon conseil, vous devez faire des sévrages à partir de 45 jours. Pourquoi pas 60 jours? Ne courons pas sur le timing. Parce que ce que j'ai constaté ici, c'est que pour avoir des porcs de très bonne vigueur, un peu comme ceci, si vous regardez bien, j'ai essayé de, de, de les numéroter afin de donner leur nom. Donc, tout ce que vous voyez chez les oreilles, là, les bagues, là, c'est leur nom pour essayer de les différencier. Parce que si je ne le fais pas à un certain âge, je ne vais pouvoir pas identifier. Donc, j'essaye donc de suivre un certain process afin de faire mes 100 kilos clairement en 6 mois. Ça va clairement dire ceci. La première des choses que vous devez faire, c'est que vous devez vous assurer que la maman ou bien la truie est en train de bien têter les porcelets pendant un très bon parcours. Donc ici, tout le temps quand il y a mis bas, le porcher passe. De temps à autre, question de vérifier que tout se passe bien. Donc, vous pouvez donc voir comment les porcelets sont très heureux, tout simplement parce que quand même, euh, il y a un certain suivi au niveau du cholestrol. La deuxième chose que vous devez considérer si vous voulez faire des porcs de 100 kg, c'est l'engraissement. Alors, retenez que le porc a besoin d'une alimentation équilibrée. Équilibrée, ça veut dire qu'en même temps, vous avez besoin de l'énergie. Vous avez besoin des protéines, vous avez besoin des fibres, vous avez besoin de sels minéraux, vous avez besoin de l'eau. Et au-delà de ça, vous avez besoin de certains additifs. Ça peut être des vitamines, ça peut être du fer, ça peut, ça peut, ça peut être. Et donc, ce que vous devez faire, c'est que, en fonction de votre région, vous devez vous questionner quels sont les aliments qui donnent de l'énergie. Et dans notre région, je vous dirai, il y a le maïs, il y a le mil, il y a le sorgho, il y a pas mal de trucs. Deuxième chose, quels sont les aliments ou les ingrédients qui vous donnent des protéines, 
dans notre région, je vous dirais, euh, vous pouvez envisager, euh, pour besoin de, de protéines, le tuto de soja, le tuto d'arachide, le tuto de palmiste, le tuto de coton. Il y a pas mal de tuto, dépendamment, bien évidemment, de votre région. Dans notre région, on cultive beaucoup de soja. Donc, je préfère toujours utiliser du tuto de soja. Et dans une vidéo, je vous ai présenté également que vous pouvez utiliser le tuto de soja local ou bien le tuto de soja importé. Dans tous les cas, utilisez le tuto à une certaine proportion pour pouvoir définir votre besoin en protéines. Au-delà de ça, vous avez besoin des fibres pour faciliter peut-être la digestion. Donc, vous avez besoin du sang. Vous avez besoin de sels minéraux. Vous pouvez ajouter du sel. Et ce qui coiffe tout ça dans l'engraissement, vous avez besoin du concentré. Concentré pour 5 ou 10 En tout cas, pendant qu'on est en phase d'engraissement de, ou bien euh, gestation, truie et verra, en tout cas, vous devez définir des formules d'alimentation qui dépendent bien évidemment de l'état physiologique et de l'âge du porc, tout simplement. Parce que la même formule ne passe pas pour les porcelets par rapport aux truies en gestation, aux truies qui viennent de mettre bas, ainsi de suite. Donc, tout ceci, vous devez faire une formule d'alimentation très claire et très nette. C'est pour ça que dans notre région, de fois, on parle des éleveurs, naisseurs et engraisseurs. Comme pour dire que il y en a ceux qui sont spécialisés dans la reproduction des porcelains et d'autres qui sont juste dans l'engraissement. Et si vous, vous êtes dans l'engraissement, tout comme ce bâtiment ici, vous verrez tout simplement que l'alimentation devrait être à pointe. Moi, je fais mon kilo d'aliments à 300. Beaucoup le font à 200. Plusieurs le font à 250, 275. Et vous comprenez donc que la richesse de cet aliment n'est pas la même. Troisième indicateur qui vous permet tout simplement d'avoir des porcs de très bonne qualité, c'est l'eau à volonté. Il faudrait que je vous dise de quoi je parle. Alors, si vos porcs n'ont pas l'eau à volonté, comprenez tout simplement que le porc ne peut pas grandir. C'est pour ça que dans cette ferme, j'ai voulu installer le système pipette. Et le système pipette ici, c'est le système d'abreuvement automatique. Ça veut dire que tout ce que le poids a besoin de faire, c'est de venir positionner sa bouche et l'eau sort de manière automatique. Voilà, donc c'est ça en gros le deal. Et si vous ne le faites pas, parce que déjà il faut préciser, à l'époque, ce que nos parents faisaient, c'est qu'on mélangeait l'aliment du porc avec de l'eau. Mais ça, ça crée beaucoup de, de, de microbes, parce que le porc en même temps ne consomme pas tout son aliment le matin. Parce que des fois, on donne l'aliment le matin, on revient encore donner le matin. Donc du coup... S'il n'y a pas une source d'eau très fiable où le porc va venir à tout moment euh, essayer de boire de l'eau, vous ne vous en sortiriez pas. Donc, dans toutes les loges, normalement, on a fait un système d'embrevement automatique. Donc, c'est ce système-là qui permet au porc d'avoir toujours de l'eau. Voilà. Toujours de l'eau en abondance. OK. Ça, c'est aussi pour me rassurer. Parce que lorsqu'il y a un problème... Normalement, le technicien doit pouvoir intervenir. Donc, l'eau est vraiment une denrée très intéressante pour votre élevage. Donc, on va passer à l'élément suivant, ou encore au cinquième élément, qui est le choix de la race. Donc, le cinquième élément ici, c'est seulement le choix, de, tout simplement le choix de la race. Si vous regardez, par exemple, cette truie en gestation, c'est vrai que vous le savez, là, on n'est pas à, à la toute première ferme, ni à la deuxième, puisque vous savez, j'ai trois fermes ici. Ce pont, normalement, est de race piétrin. Mais c'est une, une hybride piétrin, ce n'est pas seulement le piétrin. Donc, convenez que d'ici un mois, je viens ici vous faire une vidéo et vous obtenez une mise bas de 22. Alors, j'ai développé une stratégie qui me permet, permet d'augmenter la portée de mes ports. Donc, aujourd'hui, très clairement, je puisse le dire. OK, mon port ne mettra plus jamais moins de 8. Bas moins de 8. Donc, 8, 12, 14, 16, 22... C'est mon chiffre au quotidien. Pourquoi Parce que la race est à prioriser. Et peut-être je ferai une vidéo où je parlerai peut-être de 4 ou 5 races qui sont meilleures, dépendamment de vos objectifs. Donc, si vous voulez avoir un port de très bonne qualité ou bien avec un gain de poids quotidien très élevé, alors choisissez une très bonne race. Et les races à titre individuel que je peux vous recommander aujourd'hui, c'est des races comme Nema, surtout Topic, la Jeroy et l'Andras. Donc voilà les races à titre indicatif qui sont intéressantes. Et lorsqu'on dit des races qui sont très intéressantes ici, c'est des races, il faut comprendre, 
euh, qui ont un gain de poids moyen quotidien très élevé. Ça veut dire que il faut combien de kilos d'aliments pour que le porc prenne un kilo de viande? Dès que vous avez la réponse, alors vous pouvez déjà établir votre courbe de croissance. Alors, on va passer au sixième élément qui vous permet d'avoir un porc de 100 kilos. C'est la santé animale. Si vos porcs sont tout le temps malades, alors là, comprenez que ça va freiner leur croissance. C'est pour ça que, déjà, à l'entrée, si vous regardez bien, vous verrez le pédulif. Un désinfectant. Ici, nous utilisons un désinfectant qui est le TD4. En tout cas, il y a pas mal de désinfectants. Et puis, ce que vous devez faire, c'est que à chaque fois que vous entrez, vous devez pouvoir tremper le pied. Question d'éliminer tous les microbes qui sont à l'extérieur. Et quand vous ressortez aussi de la ferme, vous faites le même scénario pour faire laisser les germes qui sont à l'intérieur. Si vous ne le faites pas, alors d'une porcherie à une autre, vous pouvez créer une certaine infection. Assurez-vous de la santé de vos animaux. Chaque fois que vous voyez que l'élysée n'est pas de très bonne qualité, ou encore tout simplement, chaque fois que vous constatez que les, les fesses du porc ne sont pas très correctes, cherchez à, déjà à savoir le problème, faites une vaccination, faites une protection, je ne sais pas trop. Il s'agit là du travail du vétérinaire. Et ici, je fais venir deux fois le vétérinaire, une fois en deux mois, pour qu'il apprécie globalement l'état de la ferme et puis il me fait des recommandations. Mais à titre préventif, il y a des maladies de base que j'achète toujours des remèdes pour pouvoir gérer la situation. Donc voilà le sixième élément qui me permet de booster mon rendement. Donc le septième élément ici, c'est la température de la salle. Les gens ne savent pas, mais dans l'élevage de porc, il doit y avoir beaucoup d'ouverture. Parce que lorsque la température est très élevée, le porc ne valorise pas très bien son aliment. Oui, à supposer que vous avez très bien fait votre aliment, mais si la température de la salle est très élevée, je considère peut-être le cas du littoral Cameroun où on a des températures supérieures à 30 degrés. Convenez que dans cet environnement-là, le porc ne sait réellement pas s'en sortir. Et des fois, la stratégie ou le conseil que moi, personnellement, je puisse vous donner, c'est tout simplement de nourrir votre porc quand il fait très frais. S'il ne fait pas très frais et vous nourrissez votre porc, alors vous ne vous en sortiriez pas parce que le porc ne va réellement pas valoriser cette nourriture. Donc, si vous êtes dans une zone chaude parce que vous êtes de là, parce que vous avez acheté votre site là-bas, pendant que vous construisez le bâtiment, il faut créer beaucoup d'ouverture. Ça, c'est l'une des choses. Deuxième chose, nourrissez votre porc quand il fait très frais. Cela vous aidera. Alors, la huitième chose que vous devez faire, si vous voulez vraiment avoir un porc de 100 kg, c'est les conditions d'alimentation. Alors, si on reprend euh, une loge comme ceci, vous verrez que déjà l'eau est automatique, mais ensuite il y a un environnement que je crains, tout simplement pour mettre l'aliment. Pour que l'aliment ne se mélange pas à l'eau et qu'en même temps l'aliment ne se mélange pas aux fesses, aux lisiers et tout ce qui va avec. Et dans toutes les porcheries, vous verrez le même scénario. Donc l'eau est d'un côté, la nourriture est de l'autre côté, c'est vrai qu'on a nourri le matin et le porc fait ses, ses besoins ailleurs. Donc voilà un indicateur très performant. Parce que si vous ne le faites pas en réalité, le porc va, un, n'est pas valoriser l'aliment que vous l'avez donné, deux, le porc ne va pas être en très bonne santé, il n'aura pas un très bon état physiologique tout le temps. Donc voilà un conseil majeur qui pourrait vous aider. Alors, l'un des derniers éléments ici, c'est prévoir l'aliment d'encombrement. Alors, beaucoup disent que la drèche ne sert à rien au porc, ça donne plutôt les maladies et tout ça. Mais moi, je vous dis non. La drèche, deux fois, la drèche des brasseries, ça, c'est le cas du Cameroun, se comporte généralement comme aliment d'encombrement. Lorsqu'on dit aliment d'encombrement, ça veut dire que ça entre dans le gastre, l'animal, et puis ça y reste pendant une période assez longue. Pour éviter à l'animal de trop bouger, ou bien de perdre beaucoup en énergie. Or, oh, l'animal a besoin de cette énergie pour rester en vie, pour rester en forme et pour croître. Donc, véritablement, au village, beaucoup utilisent les aliments d'encombrement comme les troncs de bananier plantain. Beaucoup pâtent au champ, là, ils défrichent l'herbe, ils donnent à l'animal. Oui, c'est clair, ça ne va presque rien apporter à l'animal, mais ça va permettre à son gastre de rester toujours plein. Donc, c'est malheureusement ou heureusement, les animaux qui préfèrent toujours rester euh, avec un gaz très plein. Donc, si vous ne le faites pas, vous ne vous en sortirez pas. J'ai vraiment tenu à faire cette vidéo parce que je sais que beaucoup veulent faire aussi 100 kilos en 6 mois, mais personne ne comprend comment il faut le faire. 
Donc, j'ai décidé donc de faire cette vidéo afin tout simplement de vous aider à comprendre qu'on peut réellement le faire. Et la seule possibilité pour le faire, c'est de respecter ces 10 indicateurs. Je crois que j'ai presque tout relevé. Si je n'ai pas relevé d'autres choses, forcément dans d'autres vidéos futures. Si vous êtes éleveur de porc, comprenez que il est de fois intéressant que vous prenez quelqu'un qui comprend l'élevage dans votre région pour qu'il vienne vous aider d'abord dans la construction du bâtiment, ensuite dans le choix de la génétique à utiliser, mais pour finir dans le suivi de prophylaxie. Autre chose comme information que je passe, c'est que nous sommes en train de construire un bâtiment pour recevoir le personnel des entreprises. Parce que les gens nous ont demandé, est-ce que vous avez des gars qui puissent venir suivre notre ferme Moi, je les ai répondu, non, j'en ai pas, mais vous pouvez m'envoyer vos gars, je vais les former ici en 1, 2, 3, 4, 6 mois, et ils pourront vous servir pendant le lancement de votre projet, pendant le suivi de votre projet. Donc, j'espère que ces éléments vous aident véritablement. Partagez aux gens. Abonnez-vous surtout à la chaîne parce que c'est aussi grâce à vous qu'on a assez d'énergie pour pouvoir s'en sortir. Donc, c'était Kanaïvaris. J'espère que la vidéo a été utile. J'espère que très prochainement, on verra comment ma tri. Pietrin va mettre bas 22 et certainement, vous aurez des images. En tout cas, restez scotché à la chaîne et je vous dis à bientôt.